Hoppie, a ty żeś Kaj się zagubił. Tu gdzieś na Sycylii. Ale cię oklepują. To jednak nie była rejestracja rybnicka, a syrakuzańska. Jesteśmy na południe od Katanii, w jednym z najcieplejszych statystycznie miejsc Europy i stąd najnowszy odcinek z serii włoski. A w nim za ile można dolecieć, a potem podróżować po tym regionie? Jak wygląda praca sycylijskiego rolnika? Dlaczego miasta tej części wyspy mają tak dziwne kształty? Dlaczego to wcale nie jest matera? I co tu niby robi zdjęcie z Japonii? Zapraszamy do kwietniowej, skąpanej w słońcu i zjawiskowym baroku południowo-wschodniej Sycylii. Muzyka. Pierwsza odpowiedź jest już dość szybko. Przylecieliśmy do Katanii za 59 zł. Następnie za piątkę przyjechaliśmy autobusem z lotniska do Syrakus, by przesiąść się tam na pociąg, też za grosze. Nic nie zwiastowało tego, co potem będzie się wydarzało w sycylijskich wagonach. Docieramy do naszego miasteczka, nazywa się Avola. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego wybraliśmy tak mało znaną miejscowość na naszą bazę. Ma to swój głębszy sens. Wystarczyło zobaczyć na mapę z uwzględnieniem linii kolejowej. No i teraz a, jest wygodnie. Pierwsze skojarzenia o dziwo mieliśmy z Kubą. Sporo pastelowych, piętrowych kamienic z barokowymi bramami i balkonami. You can choose or the bus here in Piazza Vittorio Veneto or the train here. You come from here. Widzieliście ten dziwny kształt centrum? To właśnie charakterystyczna urbanistyka wielu miast tej części Sycylii. A wola wpisana została w sześciokąt i koło, podobnie jak niesamowite Gramichel, czy też Gramichel, Pacino, o znajomej pewnie Wam nazwie, w kwadrat. Powód jest dość tragiczny, ale o tym później. Sami panowie oblegają ławki, kafejki, ogródki, spotykają się i dyskutują. Znowu przypomina mi to pewne strony świata. Idziemy nad morze, mijając ruiny Tonary. Pamiętają one czasy arabskie. Arabowie panowali nad wyspą bardzo długo. Tutaj spopularyzowali połowy Tuńczyków. Te ogromne porty z przetwórniami wręcz to wyróżnik wyspy. Dziś wiele z nich straszy niczym ruiny zamczysk. Jak ta Tonara przy falochronie Wawoli. Pogoda? Szykuje się doskonała. My, sprawdzając uprzednio prognozy, doskonale to wiemy. Czeka nas lato wiosną. Obiecujący dzień kończymy również morzem. Ale na talerzu. Jeśli nie działa automat biletowy na dworcu we Włoszech, to musicie zdawać sobie sprawę, że no, rzecz jest naprawdę poważna. W mniejszych miejscowościach tak jest. Nawet w dużych Syrakuzach były tylko dwa automaty. Tutaj nie ma też poczekalni, nie ma działającego dworca, więc jak w wielu przypadkach miejscowości w Polsce, kupujemy bilet u konduktora w szynobusie. Natomiast wciąż podtrzymujemy zdanie, że lokalizacja Avoli jest dla nas strategiczna. Tam Syrakuzy, tam Noto i Raguza. Historia Noto jest zaskakująco krótka. Wkraczając do miasta przez bramę króla Ferdynanda nie znajdziemy tu zabytków antycznych, średniowiecznych, nawet renesansowych. Najstarsze daty będą sięgać końca XVII wieku. Dominuje więc barok, fasady budowli są zaskakująco jednostajne, jeśli chodzi o kolor kamienia i czym świątynie wykute w Petrze. Styl jest jednolity, tak jakby ktoś projektował wszystko w całości. Miasto powstało na dość regularnym, karaciastym planie z placem centralnym, a to wynik przebudowy po trzęsieniu ziemi. 
bo ta pierwsza lokacja, no to, to nie tutaj, to gdzieś tam w głąb gór, dość daleko. W 1693 roku jedno z najpotężniejszych trzęsień nowożytnej Europy spustoszyło wiele miast wschodniej Sycylii z Katanią, Awolą, Raguzą i Noto włącznie. Rządzona przez hiszpańskich burbonów wyspa dosłownie popadła w gruzy. Miast nie było sensu ratować. W wielu przypadkach zbudowano na nowo lub przeniesiono właśnie. Na niższe, stabilniejsze płaskowyże. To kilkanaście podobnych historii, z których ta, najbardziej spektakularna, dotyczy właśnie Noto, miasta wybudowanego pod koniec XVII wieku w stylu baroku sycylijskiego. Przy placu centralnym wznosi się katedra, y, która posiadała i teraz też posiada kopułę. Ona w wyniku tutaj ruchów y, ziemi w pewnym momencie, w 96 roku, po prostu runęła. Najprawdopodobniej była źle zaprojektowana i niestety ten upadek spowodował liczne straty. 10 lat trwało odbudowanie i renowacja tej kopuły. I dzisiaj fasada kościoła rzeczywiście prezentuje się imponująco, a jej wielkość mogłaby dorównywać niejednemu rzymskiemu kościołowi. Jednym z wielu wyróżników baroku sycylijskiego jest ta, taka pewna teatralność detali, które możecie obserwować na każdym kroku, ale czasami trzeba jednak zadrzeć głowy do góry, bo mogą się one skupiać tak naprawdę na zwykłych lub niezwykłych, pięknie kutych i zdobionych balkonach, nieco przypominających te, które widzieliśmy w Andaluzji, na Kubie, no ale to też barok w sumie. Te wnętrza z zachwycającymi majolikowymi posadzkami to Palazzo Nicolacci Villa Dorata. Oglądamy z jego okien szkatułkowy widok na serce Noto. Ale od tego będą za chwilę jeszcze lepsze punkty widokowe. Jak teraz na jednym z niewątpliwie najbardziej spektakularnych ratuszy miejskich Włoch przypominający nieco teatr lub na dachu kościoła San Carlo a Corso, z którego widać naprawdę sporo. Można nawet zatańczyć do piosenki granej przez Grajka gdzieś na dole. Jest trochę morza, nie? W 886 roku Noto zostało zdobyte przez Arabów, muzułmanów, którzy oddali to miejsce, oczywiście nie bez walki, w 1091 roku odbił je król Roger, albo Roger, czyli trzy z grubym hakiem wieki, słuchajcie. Na dodatek Sycylia we władaniu Arabów została podzielona na trzy takie tajfy i no to zostało ustanowione stolicą tej południowo-wschodniej tajfy. Tych śladów na Sycylii arabskich, muzułmańskich jest sporo, można by dużo o nich mówić. Na pierwszy rzut oka Kopułki charakterystyczne w niektórych kościołach, na pierwszy rzut nosa zapachy przywołujące trochę te, które pamiętamy z Maroka, z Tunezji, a dla uważnych na przykład niebieskie oczy niektórych Sycylijczyków. Ten błękit oczu może też pochodzić od Normanów, no men omen. Zdecydowanie do arabskiej historii nawiązuje motyw Testa Amoro, czyli głów Maura czy też Maurów, nieco przerażającej legendy o tragicznej miłości, która dziś objawia się najczęściej w ceramice i ogrodnictwie. Sami przekonacie się dlaczego, jak tylko wylądujecie na Sycylii. Choć warunki nam nie sprzyjają dźwiękowe, gdyż właśnie rozpoczyna się tutaj na wyścięgniku jakaś praca remontowa, to i tak nie powstrzyma mnie to, żeby się Wam pochwalić, że jest 23 stopnie, pełna lampa, kawa pachnie jak zawsze i kosztuje znowu około euro. Natomiast Arancini to wciąż pokarm bogów. Sycylia. No to by było tyle, jeśli chodzi o Noto. No, to nie do końca prawda. Rano pojawimy się jeszcze pod tym teatrem, umówieni z człowiekiem, dla którego od baroku ważniejsze są jednak cytryny i oliwa. Na razie wracamy do Awoli. Hoppie, a ty żeś Kaj się zagubił. Tu gdzieś na Sycylii. Ale cię oklepują. Taką refleksję. 
Jeden dzień wystarczył, żeby się ona pojawiła. Wchodzimy do miejsc biletowanych, szukamy tych biletów po kieszeniach i za każdym razem nam mówią, no dobra, Ufamy nie szu- wam, nie dokładnie szukajcie. nie szukajcie. E, to jest w porządku ogólnie. Teraz jechaliśmy pociągiem, bardzo krótki odcinek. Trzeba kupić u konduktora, więc szukamy go, latamy za nim, on przed nami ucieka. Na samym końcu chcemy mu zapłacić, on mówi, A to jutro. dobra, jutro. A skąd wie, że jutro będziemy tam jechać? Refleksja polega na tym, że no to jest miłe, ale to nie sprzyja rozwojowi gospodarki. Zapowiadał się naprawdę upalny dzień. Jak dobrze, że zaplanowaliśmy go na łonie przyrody. W miejscu do tego idealnym farmy Fabio strzeże pies o bardzo rzadkim imieniu jak na psa. Że po raz pierwszy w życiu poznałem psa o swoim imieniu. Marcin? One. Na nadprożu wyryty jest rok 1698. To kilka lat po trzęsieniu ziemi. Fabio i Anarella posiadają farmę od lat 15. Odziedziczyli ją po dziadkach i przeprowadzili się tutaj z miasta. Dziś goszczą nas. Dowiadujemy się o tym, jak uprawia się sycylijskie mięsiste cytryny, a także dzikie pomarańcze, drzewka oliwne oraz migdałowce, co ciekawe, są z tej samej rodziny co śliwy. Pierwszy raz je widzę. Są takie przyjemne w dotyku, ale w środku jest jeszcze muszla. Dlatego to jest ta sama rodzina co śliwy. Podobnie wygląda. W przeciwieństwie do drzew pomarańczowych, cytryny kwitną aż cztery razy w roku. To jest naprawdę niebywałe. Cytryny wylądują niebawem starte z serem w misce, a Narella przygotowała makaron busiata, idealny na upalne dni. Siadamy przy stole w cieniu rzucanym przez cytrynowce, w tle niezawodny Fiat Panda, a w dalszym tle Morze Jońskie. Bycie rolnikiem na Sycylii, zwłaszcza takim, który stosuje tradycyjne, ekologiczne metody, nie jest jednak sielanką. But now what we do is to try to give an opportunity for one day with a short tour to relax and discovering here in Sicily uh, throat food, uh, the tradition of our island that uh, often are really uh, different layers of cultures mixed in one. Przy stole spotykamy się z osobami z trzech stron świata i rozmawiamy o świecie. Przy pesto, bakłażanach, migdałach, sałatce z melonem, serem, szpinakiem itd. itd. Wielokulturowa Sycylia praktykuje takie miksy smaków od wielu wieków. Dziś stoi jeszcze przed innym wyzwaniem. Zmiany klimatu wysuszają i wysysają wyspę. And, uh, after the day, we have the bees. We have the bees uh, yeah. Anarella znajomuje się pszczołami i widzi, że od kilkunastu lat ich systematycznie ubywa oraz stają się mniej produktywne. Ja na 
food was uh, is a poor uh, a poor recipe the, where you use uh, only few ingredients, maximum four ingredients. We was not famous for meat because we have a long uh, summer, but maybe the dish... Uh, Fish. Yeah, to find the essence of, uh, of Sicilian kitchen, maybe you have to go deep uh, on uh, the layers of different uh, cultures and, uh, and uh, everything was absorbed by the and become tradition with the time and like Anadella said the few ingredients but often these few ingredients are the combination of hundreds of year of test ale to wystarczy ciepły letni wiatr w środku kwietnia rozsiewa zapach świeżych ziół i skórki cytryny i pomarańczy wino nieco uderza nam do głowy tak, że potem w noto nie zauważamy nawet, że we własnej cukierni uśmiecha się do nas pan Corrado Asensa, znany cukiernik. Widzieliście go może w serialu Netflixa Chef's Table. Jaki plan na dzisiaj? Syrakuzy. A dlaczego jest tak wcześnie? Właśnie. 6.55. No bo yy, jest mała rysa na tej naszej teorii, że wszędzie blisko pociągami. To jest prawda. Ale z wyjątkiem niedziel poza sezonem. A jest poza sezonem. Więc czekamy na autobus. Podobno jedyny. A na dodatek była to niedziela Palmowa, którą rozpoczęliśmy w katedrze o niezwykłej historii. Wielostylowa budowla zachowała w sobie kolumny świątyni Ateny. Przyjeżdżając do Syrakus i wysiadając z dworca kolejowego, można dostać małego rozdwojenia jaźni, w którą stronę pójść. Jedne znaki kierują nas w stronę, w pewnym sensie, opłotków miasta, gdzie znajduje się ogromny kompleks archeologiczny na Apolis, a też muzeum archeologiczne. No i inne znaki kierują nas w drugą stronę i to nawet dwa kilometry od tamtego miejsca na wyspę Ortigia, połączoną co prawda teraz mostem, e, najstarszą część, serce miasta, gdzie się teraz znajdujemy, na placu Archimedesa przy fontannie Diany. My wybraliśmy akurat Ortigia z rana, żeby od razu pójść do katedry. Nie omieszkaliśmy przy tej okazji nakręcić też nowych ujęć do reklamy naszej pierwszej książki, która miała właśnie do dróg. Pamiętajcie, jeśli chcecie nauczyć się podróżować częściej i taniej, sprytniej, to jest pozycja prawie obowiązkowa. Już ze statusem bestsellera. Sy, ra, ku, z. Cóż powiedzieć? Ania za chwilę powie więcej o historii, ale najpierw przekroczmy most pomiędzy Ortigią a Londem i udajmy się jako jedni z pierwszych do parku archeologicznego Neapolis, wokół którego wszystko kwitnie. Jak w zegarku. Po amfiteatrze rzymskim nie zachowało się tak wiele jak w innych miejscach Włoch. Za to znajduje się tu największy ołtarz grecki Europy, albo tylko jego fundament. Zagłębiamy się do miejsca, które rzekomo ma być grobem słynnego greckiego naukowca. Jednakże z góry wiemy, że go tam nie ma i nie było. Za to jest on, gigantyczny, kroczący fikus. Jeden z piękniejszych, jakie widzieliśmy w życiu. Przynajmniej dla tego drzewa warto było tutaj przyjść. Warto też pojawić się tu, mimo niemałej ceny wstępu do tego miejsca. Ta trójkątna grota to ucho, ucho Dionizjosa. Nazwa nie została wymyślona przez szalonego poetę, tylko przez podobno malarza, Caravaggia. A Dionizjos tu nie chodzi o Boga, bo jedna literka się różni, tylko o tutejszego władcę i to Tyrana. I teraz kolejna bardzo creepy, jakby to powiedzieli młodzi, legenda. Otóż Dionizjos lubił sobie, lubował się w podsłuchiwaniu więźniów politycznych, których tam właśnie umieścił w więzieniu. Także no, wiecie przynajmniej skąd pochodzi nazwa Pegasus. 
W Syrakuzy dzisiaj mają 120 tysięcy mieszkańców, a w V wieku przed naszą erą ta liczba była dwa razy większa. A to dlatego, że była to stolica Wielkiej Grecji i jedna z pierwszych tak naprawdę kolonii greckich tutaj na tym obszarze. Właściwie z czasem stała się potężniejsza i większa od samej Grecji. Tutaj właśnie Archimedes kąpiąc się w wannie, nie wiem czy w wannie, albo w miejsca, albo w łaźni, wypowiedział, a właściwie wykrzyknął słynny Eureka. A tutaj, na tym teatrze, Aeschylos wystawiał swoje sztuki. A propos widoków. Jak ktoś nie przepada za tak zwanymi kamolami antycznymi, to może za betonem modernistycznym. Syrakuzy mają aż dwie perełki z tego gatunku. Oto jeden, a oto drugi. Mają też źródło nimfy aretuzy. Na pewno tym kaczkom przyglądał się tutaj mistrz Sapkowski. Mają też w końcu na końcu Ortigi zamek szwabski. Zagadkę słowa wytłumaczymy za chwilkę. Niestety oglądamy klamkę ale też zjawiskowy turkus morza. Widzimy też, jak trudna do zdobycia była ta Ortigia, którą od mórz chronił bastion, zamek, a od lądu oddzielała siedmiobramowa forteca. A tak na marginesie, dziś nasza dwunasta rocznica ślubu cywilnego, więc można to uczcić najlepiej w ten sposób. Warto czasami e, udać się tam, gdzie słychać język włoski, do Osterii. Paradoks polega na tym, że ona ma nazwę Sweba, czyli szwabska. Ale nie chodzi o Niemców, szwabowie. E, jedna z dynastii szwabskich rządziła południową częścią Włoch. Zamek widzieliście w odcinku o Apuli Fryderyka Szwabskiego, ale również tutaj na Sycylii, częściowo w Kalabrii, można ich budowlę e, i świadectwo zobaczyć. Zobaczymy, czy też w kuchni, chociaż wątpię. Tym razem po rocznicowym białym winie uśmiechnięci ruszamy w krótką wędrówkę bez celu po uliczkach Ortici. Co najważniejsze są to wędrówki ulicami jednego z najstarszych miast Europy. Niestety musimy pożegnać Syrakuzy z niemałym żalem, bo jutro w drugą stronę. Jeśli wytrwaliście dotąd z nami w tym sycylijskim anturażu, to ufam, że coś jest na rzeczy. Czujecie może podobnie jak my? że Avola to wasza stacja? Wsiadajcie, jedziemy dalej. Rakusa Ibla, dumna kuzynka, a może bardziej siostra, no to, bo kuzynka to może być nawet ronda w Andaluzji. Dociera to dużo mniej turystów, bo trzeba trochę dojechać. Docieramy w samo południe, opala nas słońce, nie nudzi wciąż barok, zachwycają fikusy i zieleń. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje podobno. No nie do końca, bo w tym przypadku również trzęsienie ziemi zrujnowało raguzę dawną. Natomiast później niezgoda odbudowała miasto podwójnie. Dlaczego podwójnie? Społeczność podzieliła się. Jedni uznali, że słuchajcie, wybudujmy tak jak wszyscy miasto w nowym miejscu na bezpiecznym płaskowyżu. Dzisiaj to część właśnie ta barokowa, większa. Inni, bardziej emocjonalnie związani, uznali, słuchajcie, zakasujemy rękawy i odbudowujemy miasto w miejscu naszego średniowiecznego miasteczka. W ten sposób powstała Ibla, właśnie widoczna za moimi plecami. I formalnie od tego czasu miasto zostało podzielone na dwie części, takim głębokim wąwozem. Tędy właśnie schodzimy schodami. Można powiedzieć, nawet ten podział funkcjonuje jakiś tam nieformalny do dzisiaj, bo wychodzimy z dworca i jeden z, dziad z dziadków nas pyta, kim jesteście turystami? Wiecie co? Nie spacerujcie tutaj w ogóle, idźcie od razu w kierunku Ibli. Ten emblematyczny widok możecie zobaczyć na wielu pocztówkach z Sycylii. Jak miło więc, że nie okazał się turystyczną pułapką, ani spotem instagramowym. Jedynie pustym punktem panoramicznym. I my sami w nim. Już nawet nie schody i przewyższenia okazują się tak przerażające, co złowieszcza cisza. Przerywana na szczęście wiosennymi trelami ptaków. 
ale powiedzmy sobie szczerze, połowa tych budynków stoi wciąż jakimś cudem. Wyobrażam sobie tutaj z walizką, a widzę, że są hotele. Fajne wejście do kościoła, nie? Dla tych babć, dziadków. Jak się z czasem okazało, ta młodsza część Raguzy wygrała, ponieważ spacerując po tej starszej, średniowiecznej, zauważyliśmy, że jest naprawdę kompletnie opustoszała, no może za wyjątkiem tutaj tego placu katedralnego, ale tutaj właściwie są tylko turyści. Nawet jakiś czas temu władze proponowały przyjezdnym tutaj, aby kupowali mieszkania, kupowali całe te kamienice i nawet pomagali w remoncie przy pomocy jakiejś tam dotacji. No ale jak widać, to nie pomogło. Tym sposobem Raguza ma też dwie odbudowane katedry. Jedną widzicie w tle. Śladem po tej średniowiecznej Raguzy sprzed trzęsienia ziemi jest jedynie choćby ten piękny gotycki portal ze świętym Jerzym walczącym ze smokiem. Patron miasta nie pokonał jednak geologii. A my nie damy się pokonać naszym zatkanym od nawału zapachów nosom. Od kwitnących migdałowców płynnie przechodzimy do śródziemnomorskiego Jaśminowca, w innej jednak miejscowości. Znanej zapewne niektórym miłośnikom serialu o komisarzu Montalbanu, bo to jest jego komisariat. Jesteśmy już w Szykli. Wśród wariujących jaskółek i jeżyków wspinamy się dla was też, żeby wam ładnie zakończyć odcinek. Miasteczko w wyniku trzęsienia ziemi przeniesiono do bezpieczniejszej wtedy doliny. Kościół przetrwał, ale i tak został opuszczony i pozostawiony tylko gołębią. Przypominające niezmiernie materę zostało również wpisane na listę UNESCO jako barokowy skarb Sycylii. Tak jak Raguza, jak nieodległa Modika, jak Noto i kilkanaście innych miast południowo-wschodniej Sycylii. Katastrofa, która coś zbudowała. Czas powoli kończyć niestety, bije już dzwon. Dziękujemy Wam bardzo za kolejną przygodę w ramach serii włoskiej. Wiemy, czujemy, że lubicie tak jak my Włochy. Kończąc jednak czymś niezwykłym, czego nie mieliśmy ani w scenariuszu, ani w sumie w planie. Wróćmy jeszcze na chwilę do Katanii, która była w innym odcinku. Kto by przypuszczał, że tak pięknie pożegna nas Sycylia z Etną w tle, i będzie się z nami tak migdalić. Różni vlogerzy podróżniczy mają szczęście do kadrów i ładnej pogody, ale my, motyle, to już przesadziliśmy. Salwer.